，你回来了。你怎么在这儿睡了？怎么没去床上呢？刚开始没想睡，靠着靠着就睡着了。那再睡一会儿呗。不睡了。谢谢你啊，给我带回来这么多，都是我喜欢吃的东西。马卡龙，豆黄酥，这个还有。香草卷，谢谢你都还记得。嗯，来，你吃一个。这是我给你买的，你吃吧，我就不吃了。你吃嘛，吃一块嘛。这么好吃，难怪你爱吃、啊。牧师，咱们要个孩子吧？不行。你事业上不是迈上新台阶了吗？跟海比欧的谈判权都交给你了。但是谈崩了。谈崩就谈崩了嘛。我知道事业对男人来说特别重要，但为了活出彩。要把你搞得苦不堪言、疲惫不堪，甚至笑都笑不出来。那我更希望你活得有滋有味。老婆，你还你还记不记得医生是怎么跟你说的？如果你怀孕期间病情复发了，那孩子就没了。你肯定会崩溃的。我接个电话啊。喂，明总。哦，好，没问题，没问题，我都准备好了。好的。出去吃宵夜。你看啊，改变这个 P 二程序的同时啊，必须也得改变这个回转形式。然后 Make 键按住了两秒，好吧？记住了啊。嗯，好。对，然后你重复一遍。Make 键按两秒，明白吧？嗯，明白。然后这个操作完成了。嗯，行行。嗯，谢谢家。宋主任，宋主任，占用您点时间。你帽子呢？今天谁是安全管理员呀、啊？这个事情怪我，主要事出紧急，所以我我我给忽视了，怪我。你自己也是因为安全事故受过伤的人，你不知道天大的事情都没有安全重要吗？没错，您您说的对，下不为例，下不为例啊。那个公司有一个外事活动需要您出席一下。现在车间的任务太重了，我没空。这关系到卫城设计的陆山一号能否批量生产？我们公司呢，现在正在跟海比欧、韩一啊公司合作。马修的上司指名道姓的要见你，我也没办法。不是刚刚打完官司吗？怎么又要握手拥抱，还要让我去展览一下？我真的没空。宋主任，哎，宋主任，为什么要和坏人合作？技术不分好坏。只有先进和落后。我跟海比欧谈合作，看中的是人家的技术和资金，这有什么问题？你现在拿张宁和魏城的研究结果和海比欧合作，这不是往魏城的心口上扎刀子吗？公司利益大于个人情感，魏城心里应该清楚。那换一家公司行不行？我还得去接机啊。你说什么？陆山要跟海比欧合作一家公司，董梦石已经去接人了。哎，你干什么去啊？咱俩一家不好吃的店，一起尝尝。你跟他说啥了？我跟他说海比欧要来谈合作啊。我给他进地沟油了吧？
你等等。你让开！冲动是魔鬼，不冲动是木头。你要干什么？要风一起风呀、啊！既然劝不了你，我就坐在这儿。要是遇上车祸呢，也有个陪葬的。我不会撞车的，请你下车。理智恢复百分之五了，请你下车。冲动之后，总得有人替失去理智来买单。我就替你买单的时候打个五折。失去理智的不是我，是董梦石，是陆山。我在你车后边，你等我一下，我跟你说几句话。嗯、现在不方便。哎，你你别在这鸣笛，要在这鸣笛是要罚款的、嗯。你控制情绪，控制。我控制什么情绪？我控制情绪。有情绪是本能，控制情绪才是本事呢。既然陆山决定合作了，那咱们就把个人恩怨放下，只要为陆山好，为你的陆山以后能批量生产，那就行呗。情绪干蠢事。超速行驶是对你自己和他人的一个极其不负责任的行为。要对你们进行罚款、批评教育。希望你们能够积极配合。一定配合，一定配合。有病！我们必须控股。
产品是我们的陆山一号，整体的技术方案也是我们的，厂房、场地、工人、技术员这些全是我们的。你们作为一个投资的伙伴，想要控股，根本说不过去。你们这大鱼六十找怕的，特种泵、翘高压泵也没有。那这些我们将来都可以提供技术啊。所以我们来华合作，哎，不仅仅是金融合作，也是在技术上的深层合作。你有这样的态度，非常的高兴。但我方控股是我们的底线。贵公司的迸发缸，我们用了十几年了，但我们只要提出技术转让，都被你们否决了，我们也怕。呃，要不我们换一个思路聊一聊，咱们谈谈环卫机械新能源技术的转让问题我们野亚这边不能控股，换位这边还要帮你们赚大钱，帮你们占领未来百分之二十的市场。做生意不能只有你们赚，我们赔的道理。您说的没错，合作共赢是基础嘛，不然的话，宁总也不会坐到这里跟大家谈了，是吧？那我们让一步。同一部分转让，环卫机械新能源、电气、电池、电控技术，但液压这一块，我们必须控股。这是贵公司最后的条件。对。你们同意就可以签署备忘录，然后我们可以继续往下谈细节。那你们不同意了，很抱歉，我们只能表示遗憾。我们毕竟还是竞争的对手，我们可以提前公布接下来在环卫机械的竞争策略，下调新能源设备的价格。接受这种冲动，不仅仅是因为张斌。可是合作，不也是为了把液压这块奶酪给做大吗？你以为他们会学习雷锋同志吗？关键技术，他们都不愿意让我们染指，怎么可能会拿出来和我们分享呢？他们只希望我们把纽扣做好，把衬衣做好，然后去换他们的飞机，这是性质问题。所以，海比欧这一次认定的合作就是要控股权。那明总能同意吗？他我不知道，如果是方立洲的话，肯定不会。上一次他们是挥舞着大棒诬告咱们，让咱们打官司，这马上就举着胡萝卜谈合作，在他们眼里，是不是我们动了他们的奶酪？我们一定会抓紧时间。研究你们提出来的这些条件，等着你的好消息。嗯，什么样的好消息，我能知道吗？方。哎，方，怎么陪您出来？拦着我干什么？我见见十年前的老朋友不行吗？十年前，你们就认识？对，一个断臂事件，让你何止认识，还会认清。老王，凡事向前看吧。当然了，如果不是往前看，如果没有卧薪尝胆的十年
，就不会有今天的陆山一号，更不可能跟欧文斯先生能在这个地方平起平坐谈合作的机会，对吗？你这样恃恐请示是为了表示你反对我们控股野鸭吗？控股。那么，请问，从合约签署之日，你们海皮欧能向我方提供大于四十到五十六兆帕和六十兆帕以上的液压泵的全部的设计图纸和工艺吗？恕我直言，你这就算给你们了，你们能加工出来吗？今天不能，但明天一定能。还是我们向前，你们拥吧。那看来我反对你们控股的这个态度是正确的。对吗？老总，老明啊，东海液压多年前跟海皮油合资，海皮油公司控股百分之五十一，合作两年当中，海皮油非但没有向他们提供核心技术和技术升级，还控制了经营权和销售的渠道，致使大量的盈利。流到境外，连续巨额亏损之后，中方已经没有能力再追加投资了。这个时候，海皮欧就买下了中方手上百分之四十九的股份，合资公司变成了他们的独资公司。啊，明总，陆善是他说了算，还是你说了算？我们等会儿再谈好吗，小董？给我送一下温斯先生。好，温斯先生这边请三年之后，老明啊，你就该退休了。主任，欧文斯想要见您，是崇拜您的手艺吗？不对啊，这次谈判对方东海都是保密的。既然要静悄悄的，为什么欧文斯要让董梦石来约您见面呢？这不等于是昭告天下了吗？是不是想通过我的嘴来告诉你？拱我的火，直至失控，进警察局。妈，那您知道会议的结果是什么吗？我只是听说，方瑞洲也没能进城会场。然后散会的时候，堵在门口跟老外和民总大吵了一架。他怎么和你一样了？你又给谁打电话呀？忘了。关机了。不会已经达成海皮欧控股的协议了吧？把手机关了。今天晚上就算咱明德江也不敢签这个合同。咱俩好好喝顿酒，爸，关掉。方飞找不着我，他会着急的。他确实该为自己的丈夫操点心了。说实话啊，我没有想到今天晚上你能过来跟我喝这顿酒。为什么呀，爸？我跟海比欧谈合作又没做错什么，不需要愧疚和逃避啊。我不反对合作，我不同意的是让海比欧控股。关键技术受制于人
，最后受损失的不光光是经济利益，也会对国家安全利益造成损害。这个道理你不会不懂吧？我当然懂。我也不想让他们控股，林总也不想。可是陆山没钱啊！您之前不是也找过银行了吗？有用吗？为了公司的经济发展和产业升级，没办法。老师，搞经济、搞科研，也是有尊严的。尊严，也是需要靠胜利来换的。如果一味的坚持我方控股，一家公司就干不成。把您在陆山最后的工作已经完成了，退而不休，插手陆山的管理，非但解决不了问题，还会制造更多的问题。但是控股这件事情，我绝不后退。看看吧，你惹的好事儿啊！看来我这只挡车的小螳螂，让傲慢的狮子怕了。你不觉得你堵着门跟人家吵很可笑吗？可笑，但可笑不一定可悲啊。国家的经济和科技发展，到底是坚持以我为主，还是以外国人为主？这是一个大是大非的问题。这个问题不搞清楚，那么以自我创新推动产业升级，说到底就是一句空话。所以，我必须对海滨欧控股说不。你不觉得魏城机场大道追车，你在会议室外被拦，甚至宋劳模被邀请见面，都太巧合了吗？邱省长，这这是激将法呀！人这是做足了功课来的，你输了没什么可抱怨的。那这样的就就让他们主控了？那你还想让我直接干预市场行为吗？我得先给你擦屁股。你的私生，省里批了，我副总组织决定。你都认真点啊，快点儿，哎，有编号的，公家的物品一个都不能动啊。私人物品都装到箱子里，快点儿，范主任，你这是干什么呢？这个，贵州同志，昨天晚上已经把自己的私人物品都收拾了，啊，那个钥匙也交了，我这不是帮他再打扫的彻底一点，叫里面的人出来，啊，不是，哎，你没有，为什么？这瑞州同志的辞呈呈已经批了，而且文件都下来了，这办公室还留着吗？文件后面的四个字你看不清吗？嗯，另有任用。另有任用。哎哎哎，停停停，先不动了，先不动。来，先试试。曹慧，到。吃完饭以后，清洗一下，你家人来看你。啊、哦，是
去，他们工作都不错，我也放心了。如果情绪控制能像糖尿病打一针胰岛素就能控制这么简单，就好了。你以前要是对我、对这个家多用点心。因为工作的原因，我对这个家照顾的少之又少。女儿怎么样？她她挺好的。啊，谢谢。医生，怎么样啊？检查报告倒是没有问题，她也能正常怀孕。洛石，太好了，我能当妈妈了。能怀孕不代表就一定能够当妈妈。你的病还没有彻底好，所以我不只是生孩子。对，医生说的对，咱们不能冒险。那这个概率有多大？百分之九十。我想搏那个百分之十。你先生也是这么想的吗？不是。鹏飞，谢谢医生啊，不好意思。鹏飞，鹏飞，鹏飞。咱们不要赌气，生命更不是赌博。我想生孩子，我想当妈妈，有错吗？没错，没错，没错。但是用百分之十的概率去赌我老婆不得重度产后抑郁症，我绝不答应。哪怕这个概率是百分之九十都不行。有没有孩子，对于我们的婚姻来说不重要。你越这么说。我越觉得对不起你。就咱俩现在这经济状况，连车都不敢买，生个孩子怎么养啊？那就是一个活脱脱的四脚吞金兽啊！吃的奶粉、拉的屎尿，全都是钱，百分之百的岁钞机啊！那人家养孩子怎么养的？都空气吹出来的呀！每个家庭的情况不一样啊。咱们呢？先把身体养好了，再买辆车，然后再生孩子，生两个，老大叫吞金兽，老二叫碎敲鸡。讨厌！不生气了，不生气了啊！走，回家。The articles and the news reports we have organized have put pressure on the Chinese government. Fang Zhou has completely lost his power. Shouldn't we be happy about such a victory? Don't count your chickens before they've hatched, Matthew. The Chinese call that de yi wang xing. You have been worrying too much. I guess Min Dejiang will sign with us. Hmm. In the next two days. Yeah. Don't forget Fang Rei Zhou, who is a lot more powerful than Min Dejiang. He promoted heavy industry for finance, only to be shut down by Chou Muyang. Good morning, Mr. Owens. Good morning, Matthew. Did you sleep well last night? Huh? The result is a bit anxious. The result will come soon. We know that Owen Si likes Chinese culture. He has arranged to visit the Yuzhou Museum today. So today, the Chou Director will come to visit you. Chou Muyang? Yes. If the agreement is not signed, he will have to go. All right. Wei Chu Yu Cai, Yu Si Wei Xiao. Here, Chang Jing Ren Cai Bei Chu Wang. The explanation is good. 但是我更愿意将“于斯为胜”的“斯”理解为当下、当代，因为今天的中国走市场经济之路是坚定的，也一定会英才辈出。
行吗？可以随便看看啊。这个水院有个水声叫魏院，对。他在这儿求学的时候，距今两百年了。他当初提出的“士以强技以之矣”，那似乎一直到今天，中国水系科研技术都是在质疑。No， 德江，我们既然开门做生意，就允许别人质疑。魏源为什么提出质疑？那是因为一百七十年前，你们用大炮和鸦片逼出来的玉物，知道？任何一个主权国家，经济主权都是国家政治独立的基础，而科技进步的主导权，是经济主权的基础。今天我们说的是，科技是第一生产力，说的是构建人类命运共同体。你真的支持我们跟陆下的合作，包括控股，用竞标的方式来决定跟谁合作，这不是更符合市场经济吗？你们之前从未提及啊，市场经济的核心不就是公平竞争吗？你们作为行业的领军企业，更应该带头支持啊，对吧没事，我再给您沏一杯吧，去去肝火。不用了，您还没吃晚饭，已经凉了，我再给您叫一份。不用不用，就算是公开竞标，全国放眼望去，有哪家公司会是海比欧的竞争对手呢？这省里就是多此一举。老明，谢谢你陪我下棋，棋我输了，但球窝我们赢了。谁不想赢啊？但哪次赢，不是先从输开始呢？四十个五十六兆帕的设计方向很好啊，不干了。嗯，来的时候你也没跟我们说海比欧要控股啊？谁告诉你海比欧一定会控股呢？这是个突发事件。一旦海比欧控股，我们的这些设计他们肯定不会用了，而且我们这些设计师肯定也没有用武之地了。是啊，是啊。
顶多就是给他们打个下手，做个维护。现在苹果树没了，苹果也就没了，我们留着也没有意义啊。是啊，是啊。事情还没有到那一地步，大家别像我一样冲动。如果真的让海比欧公布了，我第一个辞职。保险请留步，高级工程师在那边纠缠。我不吃饭，我找明总。呃，但是我放您进去的话，我会被开除的。明总，进来吧，让他进来吧。效能是非常好的，它的油耗只是普通车的三分之一，而且它有很多智能化的。明总，有关科姆的事情，我想跟您聊聊我的想法。呃，明总，那您先忙着，我先走了。你先坐下，也听听魏成的想法。将永远不会有六十兆帕以上的高压 AI 系统，甚至是四十到五十六兆帕。我也不想他们控股，但是配套资金巨大，咱没钱啊。可以把环卫机械买了。我反对。环卫机是今年公司成长性最好的突破点，加以实施必是参天大树。现在卖那就是败家，聚焦主业是败家。能赚钱，能给大家开出年终奖的，那才是真主业。魏成，不能因为你现在在研发四十到五十六兆帕级别助赛泵，就让让公司再来一次断臂事件。这不是断臂事件，这是断臂求生。斗鸡吗？我坐下，好好说。说，如果要实现四十到五十六兆帕及以上级别助赛泵的研发目标，结论只有一个：还比有控股。目标我同意，但是结论我不同意。那你能说出哪家国企在液压技术和实力上能超过我们陆山重工的？国企不行，还有民营呢，比如说宇航。让民企控股国企，你怎么想了？天方夜谭呢。秋副省长不也说过吗？欢迎民营来竞标。那都是给老外摆的一个姿态，真让民营来管国企，管我们这样的大国企。且不说成功的案例极少，就我心里这道坎儿。我很难过去。我呢，还有两年就要退休了，就我这牙口，做不了第一个吃螃蟹的人。没什么好和你谈的，但我必须得跟你谈。你的主业是液压系统研发，不是企业管理，更不是干扰一把手的工作。一旦海比欧控股，人家的核心技术我们沾不着边儿，我们的心血人家压根儿不会在乎。请不要把个人利益放在公司利益之上。技术是有尊严的，人家只需要花有限的钱就可以彻底的摧毁我们的技术基石以及未来。你不心痛吗？心疼就不发展了吗？啊！来，你看看啊，你列出的这些个企业，没有一家敢跟海比欧同台竞技，包括宇我给他们都打过电话
你知道他们的反应是，是消极的，甚至是恐惧，恐惧。师傅，师傅，师傅、啊。师傅。